नमस्कार लिनता सोबत शुभ वर्तमानाचे मनन करण्यासाठी तुमचे स्वागत आहे आज एकवीस जानेवारी दोन हजार एकवीस आजचे वचन घेतलेले आहे मार्क लिखित शुभ वर्तमानातून अध्याय तिसरा सात ते बारा मधून मग येशू आपल्या शिष्यांना घेऊन समुद्राकडे निघून गेला आणि गालीलातून मोठा समुदाय मागोमाग निघाला यहुदिया येरुशलेम इदोम व यार्दे नीच्या पलीकडचा प्रांत व सोर व सिदोन यांच्या आसपासचा प्रदेश यातून मोठा समुदाय जी मोठमोठी कामे तो करत होता त्याविषयी ऐकून त्याच्याकडे आला तेव्हा दाटीमुळे आपण चेंगरून जाऊ नये म्हणून त्याने शिष्यास एक होडी तयार करण्यास ठेवण्यास सांगितले कारण त्याने अनेकांना बरे केले होते म्हणून जे रोगाने पिडलेले होते ते सर्व त्याला स्पर्श करावयास त्याच्या अंगावर पडत होते जेव्हा जेव्हा अशुद्ध आत्मे त्याला पाहत तेव्हा तेव्हा ते त्याच्या पाया पडून म्हणत की तू देवाचा पुत्र आहेस तेव्हा तो त्यांना सारखे निक्षून सांगत असे की मला प्रगट करू नका हा प्रभूचा शब्द आहे या परिच्छेदात आपण पाहतो की येशू हा एक प्रकारचा सुपरस्टार बनतोय राष्ट्रीय पासून आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी त्याची कीर्ती पसरत चाललीय कारण मोठ्या संख्येने लोक त्याला भेटण्यासाठी चहूबाजूंनी येतात त्याला ईश्वराकडून आलेला माणूस म्हणून ओळखतात आजारी कोणाला बरे करून आणि वाईट आत्मे काढू शकेल असा दुसरा कोण आहे लोक त्याच्या बरे करण्याच्या आणि त्याच्या सगळ्या वाईट प्रवृत्तीमधून बाहेर काढण्याच्या त्याच्या क्षमतेकडे पाहून त्याच्याकडे आकर्षित झाले या परिच्छेदात त्यांचे वर्णन मोठी लोकसंख्या असे आहे पण हा उतारा अगदी थोडक्यात असला तरी तीन प्रकारातील लोकांचे वर्णन करतो त्यांचे अनुसरण करणारे त्याचे शिष्य आणि त्याला पाहून घाबरलेले अशुद्ध आत्मे आणि लोक जे नुसतेच त्याला भेटायला आले होते प्रत्येकाची एक वैशिष्ट्य आहे आणि यामुळे आत्मप्रेक्षण आपण कोणत्या श्रेणीमध्ये आहोत हे करण्यासाठी मदत होईल प्रथम आपण शिष्यांकडे पाहू ते येशूसोबत वचनबद्ध लोक होते त्यांनी येशूला अनुसरण करण्याचे काम मनापासून केले त्याला जे शिकवायचे होते ते ते शिकले आणि मग त्याच्या आज्ञेचे पालन करत सुवार्थ सांगण्यास निघाले दुसरे म्हणजे जमाव गर्दीकडे पाहू हे मुख्यत असे लोक होते जे स्वार्थासाठी येशू बरोबर होते मग ती त्यांना आवश्यक असणारी चिकित्सा असो किंवा फक्त विनामूल्य अन्न असो ते खरोखरच तारणासाठी तिथे आले नव्हते येशूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर त्यांच्यातील काही शिष्य बनू लागले पण बहुतेक लोक तिथेच राहिले आणि तिसऱ्यांदा तिसरे म्हणजे अशुद्ध आत्मे तेथे होते खरा राजा येईपर्यंत त्यांनी हुकूमत गाजवली आणि नंतर हा त्यांचा शेवट होता आपण कोणत्या श्रेणीत आहो हे जाणून घेण्यासाठी आज प्रामाणिक आत्मनिरीक्षण करत काही क्षण घालव आपण पहिल्या श्रेणीत आहोत का येशूचे अनुसरण करणारे त्याचे ऐकणारे खरे शिष्य त्याला काय म्हणायचे आहे हे लक्षपूर्वक ऐका आणि त्याला आपल्याला काय करायला सांगितले आहे त्याने त्याचे पालन करा ही एक जबाबदारी आहे जी फक्त रविवारी चर्चमध्ये जाण्यापलीकडे आहे की आपण दुसऱ्या श्रेणीमध्ये आहोत आपण येशूकडून फुकट काय मिळू शकते हे पाहण्यासाठी तिथे जातो हा एक साधा प्रश्न विचारून आपण हे सहजपणे शोधू शकतो मी फक्त माझे बरे होण्यासाठी एखाद्या रिट्रीटला जातो की शिष्य म्हणून मला आमंत्रण देणाऱ्या सेवेला जाणं मी पसंत करीन की आपण तिसऱ्या श्रेणीमध्ये आहोत अशुद्ध आत्म्यांपैकी जरी आपण स्पष्टपणे वाईट दिसत नाही तरी आपल्यातील द्वेष द्वेषबुद्धी 
क्रोध वासना आणि इतर अनेक अपवित्र गोष्टी आपल्या आपल्या आत्म्यावर प्रभाव पाडतात जर आपण पापामध्ये आपले जीवन चालू ठेवले आणि पश्चाताप करण्यास नकार दिला किंवा जगाच्या दुष्टपणाबद्दल जर आपण हलकेपणे विचार केला आणि पवित्र जीवन जगणारा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांची खिल्ली उडवली किंवा आपल्याला तारणाची मुक्तीची गरज वाटत नसेल तर आपला शेवटही अशुद्ध आत्म्यापेक्षा काही वेगळा होणार नाही हे असे असणेच आवश्यक नाहीये आपण आपली श्रेणी बदलू शकतो ख्रिस्ताचे शिष्य म्हणून आपण सर्वांनी पहिल्या श्रेणीत स्थान मिळवणे मिळवले तर खूपच छान होईल प्रभूचा आशीर्वाद तुम्हा सर्वांबरोबर असो